എസ്പിസിയൽ ബോണ്ടിന്റെ ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ വർഷം കഴിഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് ഇയർ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗ്യാസ് ലോസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓർമ്മിട്ടോ ഏതൊക്കെ ഗ്യാസ് ലോസ് ബോയിസിലോ ചാൾസിലോ അവഗറ്റോസിലോ കിട്ടിയത് ഈ മൂന്ന് ഗ്യാസ് ലോസും കൂടി കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരു ലോ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഏതാണത് ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷൻ ഓർമ്മിട്ടല്ലോ ഉണ്ട് അപ്പം ഈ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷൻ ഒബേ ചെയ്യുന്ന ഗ്യാസിന് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഒബേ ചെയ്യാത്ത ഗ്യാസിന് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് നോൺ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതുപോലെ സൊല്യൂഷൻസുമുണ്ട് റൗട്ട് ലോ ഒബേ ചെയ്യാത്ത സൊല്യൂഷൻസുമുണ്ട് റൗട്ട് ലോ ഒബേ ചെയ്യുന്ന സൊല്യൂഷൻസിനെ അപ്പൊ എന്ത് വിളിക്കും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻസ് വിളിക്കും വെരി ഗുഡ് ഓക്കെ പക്ഷെ റൗട്ട് ലോ ഒബേ ചെയ്യാത്തവരെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും നോൺ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻസ് വിളിക്കും കിട്ടില്ലേ അപ്പൊ എന്താണ് ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ എന്താണ് നോൺ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ മനസ്സിലായോ അപ്പൊ രണ്ട് തരം സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ ചുരുങ്ങിയ പക്ഷെ ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ട് തരം സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് ദർ ആർ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻസ് വിച്ച് ആർ ദേ നമ്പർ വൺ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ നമ്പർ ടു നോൺ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ സോ വാട്ട് ഈസ് എൻ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ ദ സൊല്യൂഷൻ വിച്ച് ഓഫ് ബേസ് റൗട്ട് ലോ ഈസ് കോൾഡ് ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ ദ സൊല്യൂഷൻ വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് ഓഫ് ബേയിങ് റൗട്ട് ലോ ഈസ് കോൾഡ് നോൺ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻസ് കിട്ടില്ലേ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഐഡിയൽ ആണെന്ന് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഐഡിയൽ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല പണ്ട് നമ്മൾ ഗ്യാസ് ഗ്യാസ് ലോസ് പഠിച്ചപ്പോൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നത് അല്ലേ ദർ ഇസ് നോ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഓൾ ഗ്യാസ് ആർ റിയൽ ഗ്യാസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് അതുപോലെ ഇവിടെയും ദർ ഇസ് നോ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ അറ്റോൾ പക്ഷെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡൈലൂട്ട് ചെയ്ത് ഡൈലൂട്ട് ചെയ്ത് നേർപ്പിച്ച് നേർപ്പിച്ച് കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറച്ച് 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 കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഡൈലൂഷൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണല്ലോ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആ ഡൈലൂഷൻ കുറയ്ക്കുക മീൻസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂട്ടുക ഡൈലൂഷൻ കൂട്ടി 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 കൊണ്ടുവരിക മീൻസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറച്ച് 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 കൊണ്ടുവരിക അപ്പം ഡൈലൂഷൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഓർമ്മ വേണം അടുത്ത ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതിയാണ് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡൈലൂഡ് സൊല്യൂഷനിൽ സാധാരണ ഗതിയിൽ ചില സൊല്യൂഷൻസ് ഐഡിയൽ നേച്ചർ കാണിക്കാറുണ്ട് റൗട്ട് ലോയുടെ നേച്ചർ കാണിക്കാറുണ്ട് റൗട്ട് ലോ റൗട്ട് ലോ റൗട്ട് ലോ ഒബേ ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷേ പ്രശ്നം ഈ റൗട്ട് ലോ ഒബേ ചെയ്യാന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ചില കണ്ടീഷൻസ് വേണ്ടതാണെങ്കിൽ അല്ലേ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇത് ഒബേ ചെയ്തോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം കണ്ടീഷൻസ് വേണം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസ് പറയാം ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഏതാണത് രണ്ട് കോമ്പോണൻ്റ് ആണ് ഏതൊക്കെ എയും ബിയും ആ അപ്പം പി എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി സീറോ എ എക്സ് എ അത് ഒബേ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നോക്കുക ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടും ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടൂലേ ആ പ്രോഡക്റ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഏത് പി എ എന്ന് പറയുന്നത് പി സീറോ എ എക്സ് എ അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ആണ് കേട്ടോ രണ്ട് പി ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി സീറോ ബി എക്സ് ബി എന്തിൻ്റെ അർത്ഥം ആ മോൾ ഫ്രാക്ഷനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒറിജിനൽ പേപ്പർ പ്രഷർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ബിയുടെ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടണം പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് ബി കിട്ടണം കിട്ടിയിരിക്കണം എങ്കിലാണ് അതെന്ത് ആ ഉപേ ചെയ്തു എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഐഡൽ സൊല്യൂഷൻ ഇനിയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കണ്ടീഷൻ ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ രണ്ട് സൊല്യൂഷൻ രണ്ട് കോമ്പണൻസ് ആണല്ലോ എയും ബിയും അപ്പം എയും ലിക്വിഡ് ആണ് ബിയും ലിക്വിഡ് ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക ലിക്വിഡ്സിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും ലിക്വിഡ് കോമ്പോണൻസ് ആണെങ്കിലാണ് നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറ് ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പൊ ഈ രണ്ടും ലിക്വിഡ് ആണ് ഒരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ എടുത്തു ബിയും ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ എടുത്തു രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തു എത്ര എം എൽ കിട്ടണം തൗസൻഡ് എം എൽ കിട്ടണ്ടേ തൗസൻഡ് എം എൽ കറക്റ്റ് തൗസൻഡ് എം എൽ ആണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സേ ദ സൊല്യൂഷൻ ഈസ് ഐഡിയൽ ദാറ്റ് മീൻസ് ഡ്യൂറിംഗ് മിക്സിംഗ് ദർ നോട്ട് ബി എനി ചേഞ്ച് ഇൻ വോളി ആണ് ഡെൽറ്റ വി മിക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ
ഇത്രയും ഒബേ ചെയ്താലാണ് എന്ത് ഉണ്ടാവുക ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ ഡൈല്യൂട്ട് കണ്ടീഷനിൽ ബെൻസീനും ടൊളുവിനും ബ്രോമോ ബെൻസീനും ക്ലോറോ ഐഡോ ബെൻസീനും അല്ലെ ക്ലോറോ ബെൻസീനും ആ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള വളരെ അപൂർവമായിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് ഐഡിയൽ നേച്ചർ കാണിക്കാൻ ടെൻഡ് ചെയ്യും പ്രവണത കാണിക്കും ഒറിജിനൽ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻസ് അല്ല ഒരു പ്രവണത കാണിക്കും ടെൻഡൻസി കാണിക്കും പക്ഷേ മിക്കവാറും എല്ലാ സൊല്യൂഷൻസ് എന്താണ് നോൺ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻസ് ആണ് അപ്പം നോൺ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് ഒബെയിങ് ദ സൊല്യൂഷൻ വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് ഒബെയിങ് ആ ഡൗട്ട് അതിന് കണ്ടീഷൻസ് പറയാം വെരി സിമ്പിൾ മാത്തമാറ്റിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ് നേരത്തെ കൊടുത്ത ഇൻഡിക്കേഷൻസ് പോലെ നാല് ഇൻഡിക്കേഷൻസ് കൊടുക്കാമോ പി എ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു യെസ് പി എ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു എക്സ് എ പി സീറോ എ സിമ്പിൾ അടുത്തതോ പി ബി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ബി പി സീറോ പി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ഇട്ടാൽ മതി നേരത്തെ തലക്ക് ഈക്വൽ ആയിരുന്നു അതിനൊക്കെ ഇപ്പം നോട്ട് ഈക്വൽ ഇട്ടാൽ മതി അങ്ങനെയാണെങ്കിലോ ഡെൽറ്റ വി മിക്സ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഡെൽറ്റ എച്ച് മിക്സ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ കിട്ടിയില്ലേ ഇപ്പൊ നാല് കണ്ടീഷൻസ് കിട്ടി അപ്പൊ എനിക്കാണ് ഒന്നുകൂടി പറയാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക പി എ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു പി സീറോ എ എക്സ് എ പി ബി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു പി സീറോ ബി എക്സ് ബി പിന്നെയോ ആ ഡെൽറ്റ വി മിക്സ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഡെൽറ്റ എച്ച് മിക്സ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ കിട്ടി പക്ഷെ ഈ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഒന്നുകിൽ നെഗറ്റീവ് ആകാം അല്ലെങ്കിലോ പോസിറ്റീവ് ആകാം ശരിയല്ലേ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അത് സീറോ തന്നെയേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ ഡെൽറ്റ വി മിക്സ് പോസിറ്റീവ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ വി മിക്സ് നെഗറ്റീവ് ആകാം അതുപോലെ ഒന്നുകിൽ ഡെൽറ്റ എച്ച് മിക്സ് നെഗറ്റീവ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ എച്ച് മിക്സ് എന്താകാം പോസിറ്റീവ് ആകാം ദാറ്റ് മീൻസ് നോൺ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻസ് ആർ ഓഫ് ടു കാറ്റഗറീസ് കണ്ടല്ല അത്ര രസമുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നോക്കുക ആ നോൺ ഐഡിയൽ നോൺ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻസ് രണ്ട് തരത്തിൽ വരും ഒന്നെന്തായിരിക്കും ഒന്ന് ഡീവിയേഷൻസ് കാണിക്കാണല്ലോ അതാണ് നോൺ ഐഡിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് അടിൽ അടിയാലിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഡീവിയേഷൻസ് കാണിക്കുക കഴിഞ്ഞ പണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഓർത്താൽ മതി അടിൽ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷൻ ഡീവിയേഷൻസ് അതിനെ പറ്റി നമ്മൾ പഠിച്ചത് അതുപോലെ ഇവിടെ ഡീവിയേഷൻസ് കാണിക്കുകയാണ് എന്ത് രസം നോക്കുക അപ്പൊ പോസിറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ കാണിക്കുന്ന സൊല്യൂഷൻസും ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻസ് കാണിക്കുന്ന സൊല്യൂഷനും ഉണ്ട് വ്യത്യാസങ്ങളാണ് അപ്പൊ പോസിറ്റീവ് ഡിവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ഡിവേഷൻ എന്തായിരിക്കും അതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക സോ ടേക്ക് നമ്പർ വൺ ദ നോൺ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻസ് വിച്ച് ആർ ഷോയിൻ പോസിറ്റീവ് ഡിവിയേഷൻസ് പോസിറ്റീവ് ഡിവിയേഷൻസ് കാണിക്കുന്ന നോൺ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് കോമ്പണൻസ് എടുക്കാം രണ്ട് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ് ശ്രദ്ധിക്കണേ ഒന്ന് എത്തനോൾ ആണ് എത്തനോളിലേക്ക് എൻ ഹെക്സെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ആഡ് ചെയ്യും എന്തൊക്കെയാണ് എഥനോളിലേക്ക് എൻ ഹെക്സെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഹെക്സെയിൻ എൻ ഹെക്സെയിൻ നോർമൽ ഹെക്സെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആഡ് ചെയ്യും ഈ എത്തനോൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ നല്ല സ്നേഹത്തിലാണ് അപ്പൊ എത്തനോൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആ സ്നേഹത്തിന്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാമോ യെസ് ഓക്കെ ചിത്രം നോക്കിയേ കണ്ടല്ലോ എതിനോൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ എന്തുണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ഉണ്ട് കണ്ടല്ലോ വാട്ട് ഇസ് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് സെക്കൻഡ് വീക്ക് ബോണ്ട് ഫോംഡ് ബിറ്റ്വീൻ മോർ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് എലമെന്റ് ഓഫ് വൺ മോളിക്കുൾ ആൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഓഫ് ദ നൈബറിംഗ് മോളിക്കുൾ ഈസ് കോൾഡ് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് പഠിച്ചാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ എത്തനോൾ മാത്രം നമ്മൾ എടുത്തപ്പോൾ കോമ്പൗണ്ട് ഈ എത്തനോൾ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ എത്തനോൾ മാത്രം ഉള്ളപ്പോൾ ഉണ്ടായ വേപ്പർ പ്രഷറും എത്തനോളിലേക്ക് എൻ ഹെക്സെയിൻ ഇട്ടപ്പോഴുണ്ടായ വേപ്പർ പ്രഷർ തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്തപ്പോൾ ഏതായിരിക്കും കൂടുതൽ കിട്ടിയില്ലേ ഏതായിരിക്കും കൂടുതൽ എത്തനോളിലേക്ക് എൻ ഹെക്സെയിൻ ഇട്ടപ്പോഴുണ്ടായ വേപ്പർ പ്രഷറാണ് കൂടുതൽ എന്താ കാരണം ഇപ്പോൾ വ്യക്തമായി കഴിഞ്ഞില്ലേ ഓൾറെഡി എത്തനോൾ മോളിക്കുൾസ് അകന്ന് പോയി അല്ലേ അപ്പൊ കീറ്റ് കുറച്ച് മതി പെട്ടെന്ന് വേപ്പറൈസ് ചെയ്തു നല്ലവോണം വേപ്പർ പാർട്ടിക്കൾസ് ഉണ്ടായി ഇപ്പൊ വേപ്പർ പ്രഷർ കൂടി അങ്ങനെയാണെങ്
पक्षे मेले उयर् ग्राफि वर कॉट लाइन अल अदाद आर्व पर अब डीवियन का डीवियन कनसो वेपर प्रश्न कूड़ी मनसो क्लियर अब एल लाइनस ना डॉटल लाइनस पड़ेदान अब उड़ा पक्षे बी आड संभव अवड़े वेपर प्रशर कूड़ी सो वेपर प्रशर उयर् ग्राफा दिस् ग्राफ फोरटीव डीवियन फ्रम ऐडियल नेच ग्राफिलूशन फोम ऐसा फोर्टी आचार अच्छा मनसोडन फोमिलेपोमेपोमेपोमेपोमेपोमेपोमेपोमेपोमेपोमेपोमेपोमेपोमेपोमेपोमेपोमेपोमेपोमेपोमेपोमेपोमेपोमेपोमेपोमेपो
വളരെ നല്ല എക്സാമ്പിൾ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാമോ സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഏതെന്ന് അറിയാമോ ക്ലോറോഫോം എടുക്കുക അസറ്റോൺ എടുക്കുക ക്ലോറോഫോം തമ്മിൽ തമ്മിൽ വലിയ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഒന്നുമില്ല ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ഒന്നുമില്ല അസ്റ്റോൺ തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ ക്ലോറോഫോം എനിക്ക് അസ്റ്റോൺ ഇട്ടതോടു കൂടിയിട്ട് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്തു അവർക്ക് പിരിയാൻ ഇഷ്ടമില്ല അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഹീറ്റ് കൊടുത്താലും അവരെന്താവില്ല ഇവാപ്രേറ്റ് ചെയ്യില്ല പുറത്തേക്ക് പോകില്ല വളരെ കുറഞ്ഞു വേപ്പർ പ്രഷർ കുറഞ്ഞു ക്ലോറോഫോം ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുമ്പോൾ നല്ല വേപ്പർ പ്രഷർ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു അസ്റ്റോൺ ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുമ്പോഴും നല്ല വേപ്പർ പ്രഷർ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു പക്ഷേ ഇവർ രണ്ടും കൂടി ചേർന്നപ്പോൾ വേപ്പർ പ്രഷർ കുറഞ്ഞു ദാറ്റ് ഇസ് നെഗറ്റീവ് ഡിവേഷൻ അപ്പോൾ ഗ്രാഫ് നോക്കിയേ ആ ഗ്രാഫ് എത്താൻ കാണുന്നില്ലേ അപ്പം ഡോട്ടർ ലൈൻസ് കാണുന്നതാണ് ഒറിജിനലി ഉണ്ടാവേണ്ടിയിരുന്നത് പക്ഷേ എന്ത് സംഭവിച്ചു താഴേക്ക് കുഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഗ്രാഫ് അപ്പോൾ ഡിപ്രഷൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഗ്രാഫ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ദർ ഇസ് എ ചാൻസ് ഫോർ നെഗറ്റീവ് ഡിവേഷൻ ഇവിടെയും നമുക്ക് എന്തുണ്ടാക്കാം ആസിയോട്രോപ്പിക് മിക്സർ ഉണ്ടാക്കാം ഈ ആസിയോട്രോപ്പിക് മിക്സർ ഒരു കോമ്പോസിഷൻ എടുക്കുക ആ എക്സ് ആക്സിൽ ഒരു കോമ്പോസിഷൻ എടുക്കുക ഫോർട്ടി ഇസ് ടു സിക്സ്റ്റി ആയിക്കോട്ടെ എന്നിട്ട് മേലേക്ക് ഒരു ചെറിയ ലൈൻ വരച്ച് മേലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആ കുഴിഞ്ഞ ഭാഗത്ത് ഡിപ്രഷൻ ഉള്ള ഭാഗത്ത് അത് എത്തും അവിടെ എത്തുമ്പോഴും അതേ കോമ്പോസിഷൻ ആയിരിക്കും അല്ലേ ഫോർട്ടി ഇസ് ടു സിക്സ്റ്റി തന്നെയല്ലേ ദാറ്റ് മീൻസ് ഈവൻ ഇൻ ദ ലിക്വിഡ് ഫോം ആസ് വെൽ ആസ് ദ വേപ്പർ ഫോം ദ കോമ്പോസിഷൻ ഈസ് യൂണിഫോം ദ ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എൻ ആസിയോട്രോപ്പിക് മിഷർ കിട്ടിയില്ലേ അപ്പോൾ ആസിയോട്രോപ്പിക് മിഷർ രണ്ട് ഡിവിയേഷനിലും കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഏതൊക്കെ പോസിറ്റീവ് ഡിവിയേഷനിലും കാണിക്കുന്നുണ്ട് നെഗറ്റീവ് ഡിവിയേഷനിലും കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇവിടെയുള്ള ആസിയോട്രോപ്പിക് മിഷറിൻ്റെ അഥവാ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ബോയിലിംഗ് മിഷറിൻ്റെ പേരെന്താണെന്ന് പറയാമോ അയച്ച് നോക്കിയേ നെഗറ്റീവ് ഡിവേഷനാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അല്ലേ വേപ്പർ പ്രഷർ കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് വേപ്പർ പ്രഷർ കുറയുമ്പോൾ എന്തു കൂടും ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് കൂടും ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് കൂടും വേപ്പർ പ്രഷർ കുറഞ്ഞ ബോയിൽ പോയിന്റ് കൂടും ബോയിൽ ചെയ്യണ്ടേ ബോയിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രഷർ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കണ്ടേ അപ്പോൾ അത്രയും ടെമ്പറേച്ചർ വേണ്ടി വരും സോ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് കൂടും സോ വേപ്പർ പ്രഷർ കുറഞ്ഞാൽ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് കൂടും അതുകൊണ്ട് ഈ അസിയോട്രോപ്പിന്റെ പേര് മാക്സിമം ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് അസിയോട്രോപ്പ് ഓർ ഹൈ ബോയിലിംഗ് അസിയോട്രോപ്പ് ഹൈ ബോയിലിംഗ് അസിയോട്രോപ്പ് ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയോ ഏറ്റവും നല്ലൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം അസിയോട്രോപ്പിന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി പഠിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാലും നയൻറ്റി ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് എത്തനോൾ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഏഴ് ശതമാനം നയൻറ്റി ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് എത്തനോളും ബാക്കി വെള്ളവും കുറച്ച് ഭാഗം വെള്ളമുണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ആണ് ടോട്ടൽ എത്രയാണ് കൂട്ടി നോക്കുക അപ്പം ഈ നയൻറ്റി ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് എത്തനോൾ മിക്സ്ഡ് വിത്ത് വാട്ടർ അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ഒരു മിക്സ്ചർ അസ്യോട്രോപ്പാണ് സാധാരണ ആൾക്കാർ നമ്മൾ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്റ്റിൽ ചെയ്തിട്ടാണ് സ്വേദന പ്രക്രിയയിലാണ് അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റിൽ ചെയ്ത് ഡിസ്റ്റിൽ ചെയ്ത് നമുക്ക് ശുദ്ധമായ എത്തനോള് കിട്ടും പക്ഷേ എത്ര വരെയെ കിട്ടൂ പ്യുവർ എത്തനോൾ നമുക്ക് എത്ര വരെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റൂ നയൻറ്റി ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് വരെ അഥവാ നയൻറ്റി സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് വരെ ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് റെക്റ്റിഫൈഡ് സ്പിരിറ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് അബ്സല്യൂട്ട് ആൾക്കാർ ഉണ്ടാക്കാൻ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് എത്തനോൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ദിസ് മെത്തേഡ് ഇസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ഏത് ഡിസ്റ്റിലേഷൻ മെത്തേഡ് ഇസ് നോട്ട് പോസിബിൾ വൈ because 95.57 percentage ethanol can form an azeotropic mixture if you are heating it if you are distilling it we get the same composition if you are condensing it we get the same composition no change in composition cheru vera maatam verilla adayathu 95.57 endan irikkum 95.57 percentage ethanol than irikkum maatam nee kadiyilla pinne idu method upayogikkum we have studied in first year that is uh, solvent extraction by using benzene okay we are stopping now so now you got the concept erike kitta the raul plugiti raul plugiti rand statement it is very important erike nu orthirikya one for any volatile compound randamathathu oru compound and non volatile anengil adutha endayirunnu aa raul tobbe cheyna ideal solutions ne kurichu padichu adine conditions orthirikya raul tobbe cheyana non ideal solutions ne kurichu padichu rand type undanu manasilai positive deviation negative deviation അത് തമ്മിൽ അത് നമ്മുടെ വ്യത്യാസങ്ങൾ പഠിക്കുക എക്സാമ്പിൾസ് പഠിക്കുക മുന്നോട്ട് പോകുക ഓക്കെ സോ ഇഫ് ആൻഡ് ഡൗൺ യു കോണ്ടാക്ട് ദിസ് ചാനൽ സബ്സ്ക്